到时候你这里风水吃的好不好？好，以后把你那儿的姑娘多领回来点。行、啊。大家好，我是来自越南的小燕子。今天我老公他回来了，他去越南呢，光说我，天天都骂他，还把他给关在大门外。我要找他算账去。六哥，你去越南你怎么说我天天都骂你？出去喝点酒，抽点烟，我也骂你呢。那本来就是嘛，我出去抽烟喝酒，你是不是骂我？那该不该骂呀？该骂，我也没说不该骂，那我就是这么学了呢。完了还说我说你坏话，你啊，那妈妈每次光说我话，哎呦，你在这边怎么这么厉害啊？怎么光骂你？说我嫌我光骂你了一天。还光每次打电话来都说我，说我天天都光骂你。那妈妈嫌你，那跟我有什么关系？那你、就是、你你不是去说我厉害的很吗？我天天都光骂你。你你厉我厉害吗？我我我那么温柔，我我怎么天天光骂你？哎呦，哎呦不行，我受不了了。我我不温柔啊。那你你不厉害？那我说的是事实不？有没有说没有的东西？我说了。啊。你在这边本来就是又厉害又什么，在这边又不受气，这妈妈知道了，说你就说说你吧，最起码你在这边那边也都放心什么的。你在这边不是说谁对你怎么样怎么样不好或者对不对？对对对。光两人说两句吧。那平时你骂我，我也是那样的，骂两句骂两句吧，我也不吱声。那我把你关在门门外好不好？<笑>好。那搁哪出去找地方睡觉去吗？嗯，粉丝们都说了，下次你再你再出去喝酒了，该关了，继续关。说，再再给我关关门外面，我就不回来了。回来更好呗，那你就上外面住去吧。啊，那我走了，我搬家。还叫你又跪榴莲，跪搓衣板呢。<笑><笑>那你把你把你关门外，那都是轻的。谁跪？叫你呢？谁？<笑>到时候我叫你跪，你要买回来，我就让你跪着。<笑>想想吧，叫你跪呗，谁跪？你跪，还不定谁跪。你买回来我就让你跪的，还让我跪？你敢让我跪吗？我怎么不敢让你跪？你试试啊！我让你趴点上。嗯，是、啊。然后今天我们家白白家办喜酒嘞，我老公他就回来了。现在我们开始到点了，我们去吃喜酒去啦。好吃吗？好吃。嗯。还行，然后这里就是我们家，白白家就是旁边那里要办喜酒了，很多人都在这里等着了。一会我们就开始走了。看这个小朋友长得跟他爸爸一样，我爸爸也在这。看，这就是我们家，旁旁边那里办喜酒，白白家就是。然后大姑他们都来了，这是大姑，孩子还在那里玩，这是我们家。然后一会我们一起去那个吃喜酒去。哎，我们已经到了。这是我爷爷，我都来了。又又开始上菜了。对，整个很多很多菜的。鸭肉了。还没有上完呢，应该还有很多。还有肘子，还有鱼还没有上。这个肘子也上来了，还有鱼，就差不多了。呀、啊，这这个鱼来了，这就差不多了。没没没菜了，还有菜啊，奶奶有还有菜，还有呢，还有饺子面，还有饺子面，还很很很很多个菜。哇，我以为没了吗？还还有，天，太太多菜了，这还特别的多。哎，这个桌子都放不下了。我们这里吃完了，一共你上了上了多少菜来的呀，奶奶？上了多少来着？八两八日，八两八日，十六个，十六个啊！啊，十六个。嗯
呃上了十六个菜，这这都吃完了是吧？看这些盘子，很多很多菜了，都是很大盘大盘的。我们那边那种盘子都特别的小，上的很少的，这边都是这种很大很大的盘子。<笑>看我们这就吃吃好了，这就。那你这里风水吃的好不好？好。那个，呃，以后把你们那儿的姑娘多领回来点。行，都都领来，行。都领来，上我们这儿享福啊！行，吃的好，住的好，享福。行。看，我们这吃饱了哈，一人弄一刀，哎，一人一刀。<笑>小燕子也弄了一兜，这两个香蕉跟两个露露。看看我老公去哪里了？哎，我老公在这里。看看我还弄了一兜呢。怎么样？挺好。<笑>中国好还是越南好？你喜欢中国还是喜欢越南？大家好。我叫小燕子，来自越南国家的，现在是河北的儿媳妇。今天我就来跟大家说一说，到底是中国好还是越南好呢？中国这边真的很发达，除了西安，哪一个省城都有自己的飞机场。越南一共有六十三个省城，只有二十二个飞机场。我跟我老公来中国是第一次坐飞机、坐火车。我家是越南合江省的，没有飞机，也没有火车。发达的地方呢，我也没有去过。第一次出远门，就是跟我老公来中国，到了云南，看到云南的高速路，还有山洞路。天呐，真的从来没有见过那么漂亮的路，感觉自己见世面了。后面这，就是我们河北的大平原，种地都是用机械化的。很省事啊，可以说老百姓种地都是一种幸福的。在越南呢，交通还很不方便，大部分的农村还是土泥路的，种地还全是人工。虽然穷，也很辛苦，但是我们的压力呢比较小，谁家买不起摩托车都能娶得到媳妇的，像彩礼也要的比较少。如果谁家实在是一分都拿不出来呢？卖了一头牛，也差不多够了彩礼钱。在我们那边上学呢，也不怎么花钱的。上幼儿园一年下来也就花个二百块钱，还有初中跟高中，一年大概也就三四百块钱。然后住跟吃的都是免费的。像在中国这边，我的宝宝今年四周岁了，上幼儿园一个月都要四百多块钱的。他上一个月的学，在越南都可以上一年了。这就是很多朋友说的，为什么生四个、五个、六个也养得起？我们住院也不需要钱的，普通感个冒，住院的时候一分都不要花的，医疗保险都是百分之百给报的。记得我上高中的时候，全身过敏，起了很多很多的疙子啊，住了一个星期的院。出院的时候呢，还给我补助了一百来块钱啊，吃的钱。<笑>所以生的多也都养得起啊。我们村都是生四五个的，如果生了五个，没有生到儿子的话，还会接着生，要生到儿子为止。<笑>像在中国这边就不一样了啊，压力真的很大的，父母啊省吃省喝，凑钱给儿子。买房买车在城里面，有的买了房买了车了，但是还娶不到媳妇。普通感个冒住个院也要花两三千块钱，所以不管在哪里都有各的好处的。像在越南那边呢，也很发展了。现在的这个时代哈，在哪里只要自己肯努力、肯吃苦，都不会担心没有饭吃的。还有问我喜欢中国还是喜欢越南？嗯，这个话题呢要怎么回答大家呀？我从小出生在越南的，在那边平平安安的长大，教了我很多东西，指引我怎么走
我未来的路才是正确的，不要走那个不可以回头的路。教我怎么做一个善良的人，所以我也很爱我的国家。现在我嫁来中国啦，在这里生活的平平安安，不用害怕担心什么。我也很喜欢中国，小燕子都是实话实说的。如果哪里说的不对的话，大家多多包涵，多多谅解。祝大家开心每一天，事事顺心。这个视频就分享到这里啦，再见。